哈喽，我是桃子，今天来给大家更一个房产达人，已经很久没有更新了，但是我也没有闲着，我私底下呢做出了一个新的工作室，今天带你们来看一看。这个房子不是很大，然后门口这里呢是放了一个圣诞的这种花环，然后上面有一个灯，这个地方呢还放了一个壁灯用来照明，那我们就进去看一下吧。进房子就是一个小小的走廊，这边有四个门，所以说咱这个房子呢是总共有四个房间的。这些地方被我乱七八糟的贴了一些装饰啊，随便一看就好了。那、啊、我们先来看正前方这个吧，是一个厕所。这个厕所呢也就放了一些该放的东西啊。这个是淋浴间，洗澡的地方。我挑了好久啊，才挑中这一款。然后这边是马桶，包括垃圾桶，还有厕纸架。这边是洗衣机、毛巾。过来之后，这边是一个洗手池，然后上面这个放了一种这种会发光的镜子，可以开灯、关灯，非常的方便。然后这两边放了一些牙膏、牙刷呀，还有什么洗发水呀之类的东西。还有这个地方放了一只会发光的小鸭子，特别的逗。然后洗衣，不是这个吹风机的话，让我飞到不是。然后这个吹风机的话，让我放到窗台这边了。哎，打开窗户透透风。好，这是厕所了。然后接下来的话，我们是左手边这个房间，这个是我的卧室。先来看一下这边啊，这边的话，墙呢是刷了一个白色加紫色混合的这种颜色。然后家具呢用的是粉色，先看一下中间的这个是一张大大的床，然后后面还有左边挂的是粉色的窗帘，这个窗帘呢也是新出的，就非常的好看。然后灯的话是用了一个星星灯，左边的这三个都是衣架，哦不对，衣柜放了三个，因为这款比较好看嘛，然后一个的话太小了，我就放了三个。衣柜上面放了一些玩偶，三只玩具熊，还有一对小天鹅。然后一进门的这个小空间呢，被我用来放化妆镜了，上面贴了一个这种灯，化妆镜。然后这个桌子上被我放了一些化妆用的物品，什么口红啦、刷子啦、眼影啦之类的，都在这里。还有一个小凳子，这边的话是放了一个床头柜啊。卧室的话基本就是这个样子，整体都是一种很粉嫩的感觉。然后接下来这边，这边我是把它用作了办公的地方，也是同款窗帘，然后呢放了一张桌子，一张凳子，然后这边的话，这边的话是放了两个书架。上面呢乱七八糟的摆了一些东西啊，什么各种奖杯呀、啊、装饰啊、书啊之类的，就是乱七八糟的。然后这个地方，然后这个地方呢，为我放上了我的照片，因为这里是我的工作室嘛，所以说肯定要放我的这种标志性的图片，对不对？然后就把我的照片放上了。没事，垃圾桶还有绿植。然后我的电脑是放在这个桌子上了，这样的话我就可以坐在这个椅子上面办公。还放了两个小小的装饰品。这个房子的话，哦，就这个房间算是我最喜欢的一个房间了，就真的挺温馨的。而且在这里工作啊，工作累了的话还可以直接躺到这个床上睡觉，睡起来然后直接就过来能工作，非常的实用。好了，然后接下来的两个房间啊，先来看右边的这个，这个是我的厨房。一进门的话啊，这个地方小角落是放了一个冰箱，然后这边是餐桌，因为我现在只有一个人嘛，所以说餐桌呢也不用很大，就放了一个两人用的吧。这边放了装饰画、绿植，然后放了一个这种灯。直接照下来，然后桌子上呢还放了玫瑰花，还有刀叉盘子之类的。然后这边剩下的就是一些做饭的东西了。这边洗菜池，然后菜刀、菜板、锅碗瓢盆，乱七八糟的，还有柜子。然后这边这两个是装饰用的，因为这边空荡荡的，不知道放啥了，放了点装饰用的
。然后客厅的话，可以直接过来到这边是，哦不对，从厨房的话可以直接到这边的客厅啊。客厅的话，整体也是用的粉色，这个墙纸还是挺好看的。中间就放了一个这样拐角的沙发，然后沙发对面呢放的是一个超级大的电视。平时闲着没事儿、啊、就在这里看电视，然后放了个电视柜，然后加上一朵花，放了个大大的地毯，还有小桌子，然后剩下的就是一些装饰了。这边放了点柜子啊，放了书啊、玩具什么的，还有装饰画。这边有一个很有这个氛围感的台灯，不错。然后这边的话出来就是我们的院子了，但是院子里我都是没有装修的。因为院子装修起来实在是太头疼了，所以我干脆就没有装修。好了，那这个房子整体的话就是这样了，不知道小伙伴们还喜不喜欢呢